Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc le GPT Store est enfin sorti après tout ce temps d'attente. Donc Sam Altman, en fait, qui est le CEO d'OpenAI, en fait, il était parti et actuellement il vient de revenir au sein de l'entreprise. De plus, OpenAI a rencontré des problèmes techniques tout au long de la fin d'année 2023, donc ce qui a retardé la sortie du GPT Store. Mais le 8 novembre 2024, le GPT Store est enfin sorti. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer tout ce que je vous expliquais sur le fonctionnement du GPT Store. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Donc juste avant de commencer, nous venons de créer une newsletter donc qui sera en préinscription. C'est-à-dire que nous commencerons à vous envoyer des emails concernant l'IA absolument à partir du 1er février 2024. Donc, obtenez votre accès avec, en cliquant sur le lien qui est dans la description. Voilà, donc pour accéder à GPT Store, il suffit de taper euh, GPT Store dans la barre de recherche et ensuite d'aller chercher euh, GPT Store.ai. Vous pouvez aussi accéder en mettant euh, GPT Store.ai et vous, vous y accélérez directement. Alors, en fait, OpenAI, euh, ils ont décidé de créer euh, GPT Store. Donc, en fait, pour euh, laisser la possibilité aux personnes de créer des GPTs, donc autrement en français des GPT, mais aussi euh, de pouvoir les répertorier sur une catégorie. Parce qu'en fait, il y en avait partout. Il y a eu des sites qui ont qui sont créés par d'autres euh, par des gens euh, pour pouvoir les réunir. Donc euh, ChatGPT, donc OpenAI a décidé de le faire par lui-même. Donc là, on y accepte comme ça. Donc pour créer un GPT euh, ou alors pour avoir accès au GPT, il faut euh, avoir la chat GPT 4, donc avoir la version payante, donc GPT plus, euh, pour, pour, pour pouvoir utiliser, par exemple, là, toutes les applications, enfin, tous les GPTs qui sont ici, euh, et aussi, donc, euh, pour en créer. Donc là, vous pouvez voir, donc là, il y a plein de catégories. Vous pouvez, donc, assistant virtuel, vous pouvez euh, génération d'images, euh, idéo codage, écriture, tout ça. Donc, vous avez plein de, de possibilités. Donc, en fait, là, vous avez tout vous avez toutes les IA, toutes les GPT que, bah, qui sont disponibles et qui sont... Je pense qu'avec ça, euh, vous en aurez assez. Donc voilà, donc, euh, là par exemple, on va, je vais vous faire un exemple, on va prendre, euh, prendre génération d'images. Donc, oui, donc là, il vérifie que ils sont sécurisés. Hop. Voilà, donc là, je suis dans la catégorie euh, donc, génération d'images. Et là, comme par hasard, le premier, c'est Dali, donc le GPT d'OpenAI. Euh, donc là, il y en a aussi, donc là, qui ont été faits. Là, comme vous pouvez le voir, c'est le nombre de... C'est le nombre de... de c'est le, le nombre de conversions. Donc, on va mettre en, en français. Donc, le nombre de conversions. Donc là, on va prendre, par exemple, un qui en a fait beaucoup de conversions... Donc, en fait, la conversion, c'est juste le nombre de personnes qui ont commencé à l'utiliser euh, en allant sur euh, le site. <rire> si vous moi Donc là, on va prendre, par exemple, celui-là, donc euh, générateur, générateur d'images, là-dessus. Donc là, en fait, là, il y a, vous pouvez l'ajouter au favori directement. Donc, en fait, que, que ce GPT, ben, il soit dans vos favoris que pour euh, l'avoir euh, plus facilement. Donc là, vous avez le nom de l'auteur qui l'a fait. Vous pouvez consulter les, les GPT que cet auteur a a fait. Normalement, euh, dans certains cas, euh, les, les auteurs, en fait, ils ont créé un site web, donc euh, juste, ils ont pris un nom de domaine pour pouvoir euh, mettre leur GPT, donc en fait, pour que le GPT, il ait une existence, il ait une existence, désolé, il ait une existence en lui-même. Donc voilà. Donc, et par contre, là, comme cet, cet auteur, il n'en a pas, vous pouvez mettre directement « Essayer le générateur d'images ». Donc là, là, ça va pas marcher, ça va lui demander de nous de connecter. Donc là, je suis sur ChatGPT. Là, ça vient de m'ouvrir, donc euh, ce GPT de l'auteur. Et là, qu'est-ce que ça nous demande Ça nous demande de, bah, de, nous en, de, nous, de nous connecter, enfin de nous enregistrer pour que pour, de, à ChatGPT Plus, donc la version payante, euh, pour accéder euh, à le, au générateur d'images. Voilà, donc là, je fais... Ça, je ne mets pas en version payante tout simplement parce que la majorité de, des personnes qui regardent nos vidéos n'ont pas accès, non, ils n'ont pas euh, ChatGPT 4, donc, euh, donc je me mets à leur place et je fais une vidéo pour eux. Donc peut-être que je referai une vidéo pour ceux qui ont ChatGPT 4. Enfin, donc la grande majorité n'a pas ChatGPT 4, donc c'est pour ça que je fais euh, 
Donc, c'est pour ça que je fais avec le plan gratuit de ChatGPT, donc pour pouvoir euh, vous montrer. Donc après, il, euh, vous pouvez aussi en créer. Donc ça, et on, on, vous pouvez les créer. Pour ceux qui veulent créer, donc là, vous avez dans... Là, là c'est les créateurs. Donc en fait, là, au lieu de vous montrer les GPT euh, qui sont disponibles, vous avez les GPT, donc là, les créateurs de GPT, avec le nombre de GPT euh, qui a été fait. Là, vous pouvez voir qu'ils sont vérifiés. C'est-à-dire qu'OpenAI, bah, ils, ont, ils ont vérifié que les GPT... Bah, il n'y a pas un virus ou il n'y a pas de, de problème. Donc là, vous pouvez aussi soumettre euh, des GPT. Donc si vous êtes un créateur avec, donc là, avec euh, la version payante, vous pouvez créer bien sûr des, euh, des GPT. Donc si vous créez des euh, GPT, vous pouvez aller dans soumettre euh, des GPT. Donc là, il faut avoir euh, la version payante, bien sûr, comme je viens de le dire. Et là, vous pouvez... <rire> Là, OpenAIME, soumettez vos incroyables GPT à gptstore.ai. Donc là, en fait, c'est quand vous allez créer un GPT euh, avec, euh, avec bah, ChatGPT 4, vous allez, euh, avoir, euh, vous allez avoir un lien et ensuite, vous allez pouvoir le rendre public en mettant ce lien et en le donnant. Donc voilà, et pour pouvoir le soumettre, bien sûr, il faut mettre se connecter. Donc là, en fait, vous allez devoir vous connecter à votre compte euh, bah, gptstore.ai qui est aussi euh, donc avec euh, Google donc en fait ce qui va vous permettre de mettre euh, ce, ce votre euh, GPT bah, donc juste un bonus bah, si vous voulez euh, par exemple le mettre là vous pouvez le mettre en fond noir que ce soit blanc juste en, en allant dans le icône là donc là c'est lune et la soleil donc, là c'est quand vous voulez moi je vais laisser je vais laisser en blanc donc là Là, à l'heure la, à, la, à, à laquelle je fais la vidéo, nous sommes le 8 janvier. Donc, euh, euh, GPT Store vient juste de sortir. Là, vous pouvez voir 24 591 créateurs de GPT. Donc, ça, c'est tous les créateurs qui ont créé au moins un GPT euh, bah, juste aujourd'hui. Donc là, vous pouvez voir, là pour l'instant, là, il y a ChatGPT, donc lui-même. Donc, euh, comme lui, il avait déjà des... Des GPT comme Dali, il y avait, il avait plein de GPT différents euh, et qu'il n'avait pas pu regrouper dans un, dans un seul site, là, comme euh, GPT Store. Donc là, vous pouvez voir que c'est celui qui en a plus, on a 18. Ensuite, euh, il y a Mine. Après, il y a, et après, comme vous pouvez le voir, là, il y en a 1, 1, 1, 2 GPT, 3 GPT, 5 GPT. Voilà, donc, euh, donc il y a beaucoup de créateurs. Après, en, en moyenne, bah, c'est juste qu'ils ont créé un, un GPT et ensuite, bah, ils l'ont juste euh, soumis. Donc, euh, voilà. Là, on peut aller voir, on peut aller voir les, les chat GPT, les GPT de chat GPT. Euh, voilà. Donc là, il y a tous les GPT qui ont été faits par, euh, par OpenAI. Donc là, il y a Dali, qu'on peut, qu peut retrouver assez souvent. Qui est en fait Dali, qui est, il y a la possibilité de le connecter à ChatGPT 4 directement et donc de pouvoir faire un mélange des deux GPT. Voilà, donc là vous avez plein de GPT différents euh, dont, qui vous permettent de faire différents, différentes tâches. Ah, donc là je viens de demander à Bard donc, euh, de me donner des informations sur, sur GPT Store. Donc là il nous il explique ce que j'ai expliqué globalement dans la vidéo. Mais il, dit, il, il explique aussi, là avec la question, qui vend donc là, en fait, c'est des développeurs indépendants, donc c'est des créateurs, c'est des auteurs. Euh, voilà, et après, en fait, il y a une question qui se pose en ce moment, en fait, c'est comment est-ce que les développeurs vont fixer le prix Donc là, en fait, pour l'instant, OpenAI, ils sont en train de, de réfléchir à ce sujet. Et là, donc là pour l'instant, c'est les développeurs qui vont définir le prix de leur GPD et, et aussi donc, de pouvoir le mettre sur, sur cette plateforme, donc GPT Store. Donc voilà, donc euh, la barre dit, dit aussi là, que, que, euh, que GPT Store il prend tous les, toutes, les, toutes les sécurités euh, nécessaires pour euh, qu'il n'y ait pas de, de virus ou de problème avec les, avec les GPT euh, d'autres utilisateurs. Parce qu'il y en a quand même 24 000, donc euh, sur 24 000, il peut y avoir quand même un problème. Donc euh, voilà, donc là, donc, euh, Bard, il, il, explique, euh, il explique globalement ça. Ouais, donc là, je sens un article donc, qui parle de, du GPT Store. Donc là, en fait, donc, le, le site OpenAI euh, ouvre le GPT Store. Donc là, il vient juste de, de sortir. En fait, ça, juste, ça explique un petit peu plus. Donc là, je, il y a 
ce qui m'intéresse là, c'est ça explique ce que c'est un chatbot personnalis personnalisable. En fait, c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est accessible seulement euh, aux abonnés, qui, aux personnes qui ont ChatGPT Plus ou ChatGPT Entreprise. Et en fait, ça permet aux créateurs, donc là, ils appellent aux au builders. Donc en fait, c'est bah, ces personnes qui créent des, euh, des GPT. En fait, c'est de créer des chatbots qui sont spécifiques à une tâche euh, qui, qui est donnée. En fait, là, c'est lui que les chatbots, en fait, euh, la création de ces chatbots, en fait, elle est simplifiée par une, inter par une interface no code. En fait, l'interface no code, euh, c'est comme des sites, en fait, qui permettent aux utilisateurs de créer un chatbot sans avoir à besoin euh, à, à coder ou à savoir coder ou alors seulement vraiment un, un codage euh, rudimentaire. Et c'est pour ça, en fait, que ça, c'est très, du coup, c'est très facile à utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir une compétence euh, de savoir euh, coder, d'avoir fait, euh, d'avoir des années euh, d'expérience. Donc voilà, après, je voulais vous montrer ça. Aussi, ben là que OpenAI ben, avait annoncé l'ouverture du TVT Store, Donc, comme je vous ai déjà dit que c'est un regroupement des meilleurs chatbots, et là construit par des builders vérifiés. Donc là, encore une fois, euh, tout, normalement, tous les GPT euh, qui sont créés, ils sont vérifiés par OpenAI. Donc euh, ils sont sûrs. Donc normalement, vous n'aurez pas un virus ou vous n'aurez pas un problème euh, si vous en utilisez un. Donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, euh, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez en commentaire euh, si vous allez créer, vous, des, euh, des GPT et si vous allez les publier euh, dans le GPT Store. Donc, je rappelle pour ceux qui sont intéressés, euh, le lien est dans l'inscription pour vous inscrire à la newsletter. Euh, N'oubliez pas de liker la vidéo et euh, de vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.